పాజిటివ్ యథేజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మనము మృత్యోర్మ అమృతంగమయ అనే పుస్తకం శ్రీమతి హేమలత లవణం గారి జీవిత చరిత్రను గురించి తెలుసుకుంటున్నాము కదా ఈరోజు మరికొన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాము ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక కుదుపు కుదిపిన మహాగ్రంథం ది క్యాపిటల్ రచన లైబ్రరీ మెట్ల మీద కూర్చుని కూడా రాశాడట కార్ల్ మార్క్స్ దారిద్ర్యంలో విలవిలలాడిన వారే ఆ గ్రంథకర్త కూడా భారతీయ సాంఘిక జీవనాన్ని కుటుంబ సంబంధాలను అత్యంత హృదయంగా రచించడమే కాక విశాల దృక్పథాలు కలిగిన పాత్రలను సృష్టించిన శరశ్చంద్ర చటర్జీ కూడా బ్రతుకు తెరువు కోసం రంగును వెళ్ళవలసి వచ్చింది కవులు కళాకారులు ఎందరో దారిద్ర్యపు కోరలకు చిక్కినవారే అందులో జాషువా ఒకరు నివసించుటకు చిన్న నిలయం ఒక్కటి దక్క గడన సేయుటకు ఆశపడను నేను ఆలు బిడ్డలకు నై ఆస్తిపాస్తులు గూర్ప పెడత్రోవలో పాదమిడను నేను నేను ఆచరింపని నీతులు బోధించి రాని రాగము తీయలేను నేను సంసార యాత్రకు చాలినంతకు మించి గ్రుడ్డి గవ్వయు కోరుకొనను నేను కుల మతాలు గీచుకున్న గీతలు చొచ్చి పంజరాన కట్టుబడను నేను నిఖిల లోకమే ట్లు నిర్ణయించిన నాకు తిరుగులేదు విశ్వనరుడ నేను ఈ పద్యంలోని అర్థాన్ని అక్షరం అక్షరం ఆచరించిన కవి జాషువ కులాన్ని మతాన్ని విడిచిన కవి జాషువ వినుకొండ పొలిమేరలు దాటి తెలుగుదేశపు సరిహద్దులు అధిగమించి భారతదేశ హద్దులు దాటి విశ్వపు అంచులు చూచిన కవి విశ్వనరుడు జాషువ భారతదేశంలో ఎందరో కవులు పుట్టారు దారిద్ర్యపు కోరల్లో చిక్కుకున్న మహోన్నతమైన ైన భావాలను తమ కవితల ద్వారా వెదజల్లిన కవులు ఉన్నారు మా నాన్నగారి జీవితాన్ని కనులారా చూశాను ఆ కవి వలనే భారతదేశంలోని కవులు నా కష్టాల కడలిలో ఉండి ఉంటారు కవిసుతనైన నేను కవులను సన్మానించి సమాదరించాలని ఆశించాను నా ఈ నిర్ణయం పద్మభూషణుడు జ్ఞానపీఠ్ అధిరోహించిన మహాకవి డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారికి వెల్లడించాను సోదర సమానులు కె మాధవరావు ఐఏఎస్కి చెప్పాను వీరిద్దరి ప్రోత్సాహం ఈనాడు అనగా రెండు వేల నాలుగు జాషువా ఫౌండేషన్ వివిధ భాషల కవులను లక్ష రూపాయల అవార్డులతో జాషువా సాహిత్య పురస్కారం అందించి సన్మానించుకుంటున్నది చినుకు చినుకు వర్షమైనట్లు అభిమానులు అందించే చిన్న చిన్న విరాళం ఈ ఫౌండేషన్కు పునాదిరాళ్ళు పద్నాలుగు భాషలకు ఈ సన్మానం పెరుగుతూ ఉంటుంది కష్టసుఖాలు రెండు నన్ను వశపరుచుకోలేదు ఆ రెండింటిని పక్కకు నెడుతూ నా లక్ష్యం వైపు నడక సాగిస్తున్నాను జీవితం నాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పింది నాకు గురువులు ఇద్దరు ఒకటి పేదరికం రెండవది కులమత భేదం ఒకటి నాకు సహనం నేర్పితే రెండవది నాలో ఎదిరించే శక్తిని నేర్పింది బానిసగా మాత్రం మార్చలేదు దారిద్ర్యాన్ని కుల భేదాన్ని కూడా చీల్చి నేను మనిషిగా నిరూపించుకోదలిచాను వాటిపై కత్తి కట్టాను నా కత్తికి సంఘంపై ద్వేషం లేదు ఈ వెన్నెల నా కవిత ఈ వడగాడుపు నా జీవితం ఈ మాటలు పలికిన కవికి ఈ విశ్వనరునకు నేను అలంకరించిన హారం ఈ జాషువా ఫౌండేషన్ మన సమాజంలో కులం పేరు తెలుసుకోవాలంటే పేరు అడుగుతారు కులాలు మతాలు సూచించే పేర్లు ఇంటి పేర్లు మనం పెట్టుకుని తీరుతాం కనుక నాయుడు రెడ్డి శాస్త్రి వర్మ ఇవన్నీ ఆయా కులాల పేర్లు తెలుపుతాయి అలాగే జాషువా అనగానే మతం పేరు తెలుస్తుంది జాషువా ఫౌండేషన్ ఆవిర్భవించింది కనుక ఇది క్రైస్తవులదే అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఈ ఫౌండేషన్ స్థాపనలో నడకలో నాకు ఎదురైన మొదటి ఎదురుదెబ్బ ఈ మతం నాకు కులం మతం లేదు అలాగే జాషువా కూడా నిజ జీవితంలో కొంతకాలానికి కులం మతం వదిలారు దానికి నిదర్శనం కుల మతాలు గీచుకున్న గీతలు చొచ్చి పంజరాన కట్టుబడను నేను నిఖిల లోకమెట్లు నిర్ణయించిన నాకు తరుగులేదు విశ్వనరుడ నేను ఇది రాసుకొని కవిత్వంలో మాత్రమే విశ్వనరుడిగా లేరు ఆయన నిజ జీవితంలోనూ ఈ కుల మతాలను నిరసించారు దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఆచరణ నా వివాహం ఒక కవిని జాషువా సాహిత్య పురస్కారానికి ఎన్నుకోవడంలో కూడా 
ఇదే విధానం ఈ ఫౌండేషన్ లక్ష్యం నిర్వహణ నిష్పాక్షికమైన తీర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులు దాటి జరిగే కవి ఎన్నిక ఎటువంటి ఒత్తిడిలు కానీ రాజకీయపు రంగులు కానీ అంటకుండా ఈ సంస్థ సాగిస్తూ ఉన్నాను దేశాధ్యక్షులు గవర్నర్లు ఈ సభలకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినారు విశ్వనరుడు అని చాటుకున్న ఆ కవికి ఈ సంస్థ అలంకరించే మానవతాహారం కవిని నీ కులం ఏది అని కాదు అడగవలసినది కవి ఏది నీ కలం అని అడగాలి నేటి బాలలే రేపటి భావి భారత పౌరులు అంటారు ఈ భావి పౌరుల కోసం ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఒక స్పష్టమైన కార్యక్రమం మనం చేస్తున్నామా అనేదే ప్రశ్న అది ఎంతవరకు జరగలేదనే నా ప్రశ్న కూడా అలా జరిగి ఉంటే లక్షల బాలలు వీధి బాలలు ఎందుకయ్యారు ఈ ప్రశ్నకు కొన్ని సంస్థలు జవాబులు చెప్తున్నాయి ఆ జవాబునే మేము అందుకున్నాము అదే ప్లాన్ ఇంటర్నేషనల్ పిల్లల సంక్షేమ కార్యక్రమం విశాల విశ్వంలోని సమాజంలో గల ప్రజల హక్కులు వారి మర్యాదలు గౌరవించే విధంగా బాలలందరూ పరిపూర్ణ శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉండాలనే వాస్తవిక దృష్టిని ప్లాన్ కలిగి ఉంది అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కాలం స్పెయిన్ దేశంలో దుర్భర పరిస్థితులు అందరికన్నా బాలలకు కలిగించింది బాధితులైన బాలల అందరికీ పునరావాస కేంద్రాలను ప్రారంభించి ఫాస్టర్ పేరెంట్స్ ప్లాన్ ఫర్ చిల్డ్రన్గా మార్చుకుంది ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్కి వచ్చి నిరాశ్రయులైన వేలాది మంది అనాథ బాలల సంరక్షణ బాధ్యతను ప్లాన్ చేపట్టింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం యుద్ధ బాధితుల బాలల కొరకు తన కార్యక్రమాలను ఇతర దేశాలకు పాకించింది ప్రపంచంలో క్లిష్ట పరిస్థితిలో అశాంతి నెలకొన్నప్పుడు బాలలు వారి కుటుంబాల కొరకు ప్లాన్ నిస్వార్థంగా పనిచేసింది అనాథ బాలలకే కాక పేద బాలలను వారి కుటుంబాలకు తన సేవను అందిస్తూ వస్తున్నది ప్లాన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ఈనాడు నలభై ఐదు దేశాలలో లక్షల మంది బిడ్డలకు పేద కుటుంబాలకు విద్య ఉపాధి ఆరోగ్యం కావలసిన నిధులు అందిస్తూ ఉన్నది ఒక భారతదేశంలోనే డెబ్బై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది మంది పిల్లలకు విద్య ఆరోగ్య సహాయాలను అందిస్తున్నది స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరం అనుకోని విధంగా ఒకనాడు ఢిల్లీ నుంచి సంస్కారం చూడడానికి మా మిత్రులు శ్రీ మాథ్యూ చెరియన్ వచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలకు విద్య ఆరోగ్య దానం అందిస్తున్న ప్లాన్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థతో సంస్కార్ పరిచయం చేయడమే గాక ఆ సంస్థలో భాగస్వామ్యం అందుకొని సంస్కార్తో ఈనాటికి కూడా ఆ స్నేహం కార్యక్రమాల ద్వారా కొనసాగుతూనే ఉంది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎనభై మూడు గ్రామాలలో ఆరు వేల మంది పిల్లలకు ఎన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తూ వేల కుటుంబాల సంక్షేమం రెండు వేల మంది జోగినీల సంక్షేమం వారి పిల్లల సంక్షేమం ఈనాటికి చూస్తున్నది క్లస్టర్ ఆఫీసులు తెరిచి ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు అనేక కార్యక్రమాలు పిల్లలకు స్త్రీలకు నిర్వహిస్తూ దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించి సేవా కార్యక్రమ ఉద్యమంలో భాగస్వాములుగా చేసింది సంస్కార్ మరియు ప్లాన్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విశేషాలను గురించి తెలుసుకుందాము మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి